സ്വർണ്ണക്കടത്തു കേസിൽ ഗൗരവമുള്ള അന്വേഷണവുമായി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചർച്ചകളേറെയും സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി ബന്ധം സ്വപ്ന സുരേഷ് എങ്ങോട്ട് പോയി സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്തു ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഇക്കളി ചർച്ചകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇടങ്ങൾ ചുരുങ്ങി പോകുന്നു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന മാനം വളരെ വലുതാണ് ഇത് രാജ്യാന്തര ബന്ധമുള്ള ഒരു വലിയ കണ്ണിയുടെ ഇടപെടൽ എന്ന നിലയിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൽ ഇടപെടൽ നടത്താൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും അതുമാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇവിടെ സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തുമൊക്കെ കോൺസുലേറ്റിലെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറവിൽ ആ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വഴി സ്വർണം കടത്തുന്നതിന് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് യു എ ഇയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കണ്ണികളേത് ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ച കണ്ണികളേത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം അവർ ചെയ്യുന്നതും അതുതന്നെയാണ് അതിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വി വി ഐ പികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പിന്തുണ ആ പിന്തുണ സ്വപ്ന സുരേഷ് തൻ്റെ വിപുലമായ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതുവഴി തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു വിഷയം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ ഘടകം മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരുന്ന അനധികൃതമായി ഉള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ചെന്നൈയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നും ചെന്നൈയിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള ചില സംഘടനകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കസ്റ്റംസും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും എല്ലാം ആ വഴിക്ക് ഈ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണി എവിടെയാണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തുമൊക്കെ ആ വലിയ കണ്ണിയുടെ ചില ഘടകങ്ങൾ മാത്രമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തുമാണ് ഇതിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന കഥാനായകർ അതിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കാരണം ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കൂടുതലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു ജീവനക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സൗഹൃദങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സൗഹൃദങ്ങളെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി തൻ്റെ ഈ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന് കൂടിയുള്ള ഒരു ഉപാധിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം സ്വാഭാവികമായി ഇത്രയും വലിയ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും അത് സോളാർ കേസ് പോലെ സരിത നായർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധവും അവർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളുമാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധത്തെ എങ്ങനെയാണ് ധനവിനിയോഗത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാക്കി മാറ്റിയത് എന്നുള്ളതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല രണ്ടും രണ്ടു തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ സരിത നായർ ചെയ്തത് സരിത നായർ കൃത്യമായി തൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത് ആ സോളാർ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാരിൽ നിന്ന് പണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ പണം ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം അവിടെ കൃത്യമായി നടന്നു ഇവിടെ സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഉന്നത ബന്ധത്തെ ഈ കള്ളക്കടത്ത് സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ വെറുതെ ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിനോടൊപ്പം ഫോട്ടോയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ഫോൺ ലിസ്റ്റിലുള്ള വി വി ഐ പികൾ അവരെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല തന്നെ ഇത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇത്രയും ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ ചെറിയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമല്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരം ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെന്നൈ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒ
നമ്മൾ സോളാർ കേസിനെ കണ്ടതുപോലെ സോളാർ കേസിൻ്റെ ഒരു പൊതുസ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു പെണ്ണു കേസായി മാറുകയായിരുന്നു സരിതാ നായർ ആരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു സരിതാ നായർ ആരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തു സരിതാ നായർ ആര് സരിതാ നായർ ആരൊക്കെ തങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്കും ഹോട്ടലുകളിലേക്കും വിളിച്ചു വരുത്തി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം അത് സരിതാ നായർ അങ്ങനെ ആ കേസിനെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പട്ടിക സരിതാ നായർ തന്നെ പറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലും ആ തരത്തിൽ ഈ മാനഹാരി വരുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി അങ്ങനെ അതൊരു വെറും പെണ്ണു കേസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അതിനപ്പുറം മാനമുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രം കാണേണ്ടതേ അല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെട്ടത് ബി എം എസിൻ്റെ ഒരു പ്രമുഖനായ നേതാവാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഒക്കെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ബി എം എസിൻ്റെ നേതാവ് കസ്റ്റംസ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹി കൂടിയാണ് ഹരിരാജൻ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ബാഗേജ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി സരിത്തിനോടൊപ്പം ആദ്യം ഇടപെട്ടയാൾ എന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സരിത്തും സ്വപ്നയും ഒക്കെ കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള ലേബലിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും വളരെ കൃത്യമായി കോൺസുലേറ്റിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ നടത്തി കിട്ടാൻ സരിത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നയുടെയും ഇടപെടൽ വളരെ സുഗമമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരും സംശയിച്ചില്ല അങ്ങനെ ആരും സംശയിക്കാതിരുന്ന ആ ഘട്ടത്തെ സരിത്തും സ്വപ്നയും വളരെ കൃത്യമായി തങ്ങളുടെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറ്റുകയായിരുന്നു സ്വപ്നയും സരിത്തുമൊക്കെ ഈ കോൺസുലേറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നുള്ള ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപകമായി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു ഇഫ്താർ വരുന്നതിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്വപ്ന വരുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവരുമായി നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നീട് ഫോൺ വിളിക്കാനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തോളിൽ തട്ടാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഹൃദത്തിലേക്ക് അത് വളരുന്നു ആ സൗഹൃദങ്ങളെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ അപ്പോഴും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സ്വപ്ന സുരേഷും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയോ ആ തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് യു എ ഇയിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനലുകൾ വഴി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിയും അതിനുള്ള തന്ത്രവും മെനഞ്ഞത് എവിടെ അതിനുള്ള വലക്കണ്ണികളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരൊക്കെ എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്കളി ചർച്ചകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി തോന്നിപ്പോകുന്നു